对不起啊，季总。接下来的工作，就由陈娇蕊来跟您对接吧。文案内容全部都是你的原创，就这么拱手相让，你甘心吗？没事，就这样吧。齐律师啊，我和我太太持有公司大部分股权，离婚可以，房子、现金都可以分，但股权这一块，绝对不能分。不好意思啊，嗯，其实这个事儿没你想的那么严重，所有事儿都可以谈的。如果有那么好谈的话，我就不会过来找你了。呃，不好意思啊。我有个急事儿，需要去处理一下，呃，咱们回头电话沟通好吧？好。哎，金娜，帮我订张去北京的机票，有好有好。三、二、一，好了。来，核心收紧，慢慢起，慢慢起。吸气，深呼吸，吸气。呼气，吸气，呼气。哇，你身材也太好了吧！什么时候才能练成你这样？啊，谢谢啊。其实只要你们坚持啊，差不多一个礼拜来个四五天，你们也可以的呀。那这几乎天天都要来啊！我每天上班都要累死了。哎，你是做什么工作的？一定很轻松吧？我，全职妈妈呀！哦，怪不得了，好羡慕啊！老板，你看那是谁？快去叫妈妈！妈妈，宝贝来了！你来接妈妈是不是？嗯，想不想妈妈啊？回家！哎，回家喽！走吧。你想不想我呀？想啊，我比儿子还想你啊！今天练得累不？不累，还交了几个新朋友呢。哎，我跟你商量个事儿啊。啊。呃，公司现在第一轮融资呢，已经基本快完成了。等 B 轮融资完了以后，哎，要不然年底咱们去北欧过圣诞吧？你说那个极光梦幻玻璃屋吗？嗯。啊！凤凤，爸爸要带我们去跟圣诞老公公一起过圣诞哦。想不想去啊？去。太好了。美女，一个人。这有人。你好，服务员，给我来一杯青稞沫不加冰，谢谢。你来的够快的呀！这种时候，怎么能让你一个人待着呢？来，再来一杯。长地久。那夏天，我们到底应该喝什么饮料呢？喝，喝冷饮啊。是呵护你。
你这笑话都太冷了。我这么个律师，这一辈子就靠这两个笑话，就是有点冷，尽孝了。虽然笑话有点冷，可我还是笑了。今天谢谢你过来，那你也早点休息。妈妈网这次联合两大电商平台，一同与西雅集团合作，我想一定会使己方取得共赢。是啊，我们也非常期待这份合作，同时我们也有信心，一定能引爆电商平台的客流。好，陈总，那我们现在开始过合同。好，没问题。嗯，好，那我们把付款模式在最后确认一下。胭脂出事儿，是不是你故意坑他的？你这样不光彩，小西，咱们跟着蕊姐，这是多好的机会啊！好好学着点吧，千万别犯傻。不想当舔狗。哎，来来来，我有个问题想问问你。这些你都不用着急学的，过段时间你就……哎，不不不，我现在就要知道，我不想再当别人的弱点了。好，我教你。行。你看这儿啊，这是我们的主营业务的收入，我们这个主营业务的收入就是这一栏，它得减去主营业务的成本，然后加上这一栏的。那就要看客户现在的接受度怎么样了。今天我是想给你介绍一个人。哈喽，齐律师。哎，我给你介绍一下，这位是。好久不见呀，肖经理真是越来越漂亮了，皮肤真好。谢谢谢谢，请坐，坐着聊。真没想到你们认识了，我跟杨总也很久没见了。进来。莫大夫，那院长，你你没聊，我先出去。您找我，坐吧。莫大夫啊，听说前两天你拒绝接诊一位病儿，病儿已经连续三天高烧了，我是建议家长带孩子到大医院去进行详细的检查，这不叫拒绝接诊啊。这位病儿的父亲给高大夫打了电话，说在大医院检查没有什么大的问题，开点抗生素或者打退烧针就行了
。您这话什么意思啊？检查没有问题不是好事吗？我们做医生的不就是应该防患于未然吗？这位被你拒绝的孩子，他父亲在网上搜了你的情况，我理解，你为什么拒绝给儿童看病？但是我要告诉你，我们社区医院主要病人就是老人和孩子，我们破格聘用你。就是为了想加强儿科这一块。如果你不想给孩子看病，那就没办法了。你笑什么？谢谢院长，这几天您破格录用我，真是辛苦您了。今天就聊到这儿，我还有点事儿，先走了。好的，杨总，保持联系。再见。那我们再联络。再见。拜拜。你是故意介绍杨总给我认识的吧？不是啊，就是简单约个下午茶而已。我不想浪费这么好的天气。刚才看你们聊了这么投缘。我都插不上话，还是你们同行之间有共同语言。我是不会离开西雅的，小燕，我觉得你应该换个角度看问题。你现在已经成长了，西雅呢已经搁不下你了，现在是时候展翅高飞了。就算要离开，也要离开的扬眉吐气，趾高气扬。莫名现在怎么样？挺惨的。跟你不相上下吧？都是我害的。北京那边情况还好吗？嗯。哎，你回来啦！你不是在家装修呢吗？我不是想给你一个惊喜吗？怎么样啊？看见我开不开心？我现在脆弱的很，不太适合要惊喜。怎么了？啊？还没习惯当一个 loser 吗？啊？你是敌军派来看我笑话的吧？哎，要我说呢，你应该好好学一下你们邻居，卧薪尝胆，你才知道什么叫。逆风翻盘，你有这说废话的时间啊？不如给我找个地方，我想搬家。啊？你不刚交了三年的房租吗？你现在搬，那房租能退啊？不能啊。所以这就图省事的代价。那这也亏的太多了一点吧？你要不住这儿的话，那你住哪儿啊？住我家。我天天看你这不上进的主妇生活，我还想跟你的友谊再长一点。你怎么不怕我嫌弃你呀？啊，真是。那就住启斌家吧，挺好的，又能摆脱现在的窘境，又能把两人的关系吧拉近一大步，一举两得，一石二鸟，两全其美哦。来，就这么愉快的决定了。我说过，我谁家也不住。哎，你每天这么晚回来的话，不是娇蕊，我干脆我把彤彤接到我那边去住，行吗
不是你现在回来的这个时间，正是堵车的时候啊！我回家我得一个多小时呢。妈，你稍等啊，马上。你明天几点回来啊？跟今天差不多吧。明天晚上店庆啊，我必须出席的。我让那个月嫂提早来。呃，我六点半走，你七点能回来吗？嘘，妈没说话。喂，季总，你要给我的报告呢？是，我现在正在找，您别着急啊，我已经找到了，现在发给您。好的，好，再见啊。妈，你刚刚说什么？明天怎么了？是尾号七二七的乘客吧？请系好安全带。哎，聪聪，你喜欢吃海苔鸡肉卷吗？嗯，妈妈学下来做给你吃好不好？嗯，好。我是公司 CEO， 公司现在什么情况我不知道吗？前半年的时间是我一直在养活公司，那你要是不满意的话，你去找其他公司啊。那你现在跟我，你跟我这儿买有什么用吗？聪聪，你自己玩一会儿啊。老公，没事吧？没事，你怎么进来了？我刚听你打电话发脾气了。哎呀，公司的事，小事而已。这不出什么事了？我得再接个电话。啊、哎，没事，小米夏，没事儿、哎。没事，没事，放心吧。啊，我打电话。嗯。喂，赵总，我昨天给您打电话，您一直没有接，您不会再躲着我吧？老婆，嗯，公司那边给我打了个电话，让我过去一趟。晚上在家你跟聪聪吃吧，别等我了啊。公司真的没事吗？没事，你放心吧。聪聪，爸爸出去一趟，晚上在家听妈妈话啊。哦。怎么了？爸，我想吃个综合果仁。好，老公。哟，怎么了？等会儿可能被口水噎着了。那个，我要说什么来着？我忘了。没事吧？没事儿，没事儿，你一会儿慢点开车啊。行，放心吧，有事给我打电话啊、哦。别太着急啊。你好，我能接个电话吗？你你接。喂，啊，对，是我。啊，不是，我这个人对薪酬其实是无所谓的。哦，这样啊，啊，没有关系，谢谢。莫大夫，二婶，如果你需要证人，我可以帮你。谢谢啊，但是我不需要做假账。我的情况你也应该听说了吧
我跟陈娇惹是同事，但我也不是真的很了解他。我莫名其妙做伪证，我也是受害者呀。小燕，救命！悠扬，你怎么了？优优雅。送去医院吧。啊，哎呀，真得去医院了，我都吐得出现幻觉了。什么幻觉？我好像看见我的男神了。莫名是你的男神师哥。你不会真把他弄来吧？你，我现在太丑了。哎，小燕，你，我先擦点口红啊。你擦什么？你先别看我。哎，你赶紧走吧，走吧。啊，不行，小燕。啊，你怎么吐这么厉害啊？哎呦，好了好了，叔叔来了，叔叔飞不动了。哎，咱们歇会儿啊！哎，出汗了，哎，把衣服脱了。聪聪啊，有没有别的游戏啊？叔叔陪你玩，啊？玩这个？这什么呀？你还真挺喜欢小孩的，别人家的小孩你也那么喜欢。嗯。是彤彤吗？嗯，我手机里就只有这么一段几十秒的视频。彤彤现在应该长大了，挺多的，应该用不了多久，他就可以学说话了。不过“爸爸”这个词，应该是他最后才会说的吧。结果出来了，这呢，怎么样？她怀孕了，她怀孕了。这姑娘心可真大，说是生理期不规律，怀孕三个月了都不知道。这是好事啊，咱们赶紧进去恭喜她吧。恭喜什么呀？聪聪，走。啊，妈妈，聪聪，过来，过来。妈妈要告诉你一件事情，妈妈怀孕了，聪聪要要妹妹了，高不高兴？高兴。你很高兴？我当然高兴了。我的意思是，你真想要二胎？我当然想要了，我一直都想要。哎，天哪，一直想给聪聪生个妹妹，对不对？对。疯了。来，聪聪坐上来。哦呦，小心一点哦，里边有个妹妹了。你真的想清楚了吗？你跟你们家老陈好好商量了吗？想好了，至少我早就想好了。我觉得你没想清楚
你现在激素水平是不稳定的，你不适合做决定。哎呀，这事儿我真的不失一时冲动，我已经计划了很久了。一个孩子都这么难应付了，你怎么能够决心生二胎的？你干不干别的事情了？我这么年轻，我当然应付得来了。而且啊，生一个二胎的话，只会让我们家更幸福，会更快乐的。聪聪又乖，还会帮我带妹妹呢，对不对？嗯。嗨嗨，耶！你老公应该挺不错的吧？我老公什么不错呀？他的意思是，你老公肯定把你和孩子照顾得很好，你才会心甘情愿生二胎吧？哎呀，其实主要还是我自己想生，不过我老公也挺好的。你真的没救了。来，抱抱，下车喽，宝贝。跟妈妈去医院了啊！哎呦哎呦，辛苦了辛苦了！哎，拿了什么呀？给爸爸看看，给爸爸看看，快快，给我看，给我看，给我看，快快快快快快！正常。陈教授对生二胎这事儿深恶痛绝。当然每次一提到生二胎，就觉得是我们在迫害他，非常痛苦。他是怎么做到的？让优雅这么幸福，优雅，天生的幸福体质，是吗？这不怪你。嗯。你跟陈小远之间，不怪你呃，谢谢莫师兄及时送我老婆去医院啊！没事没事，应该的。哎，对了，师兄应该对我没印象了。上大学那会儿，你们宿舍就在我们宿舍楼上。哦，是吗？啊，那咱们今天也算是校友聚会了，真挺热闹的。嗯，来家坐会儿啊。嗯，好啊。哎呦，你看我这后边吧，我那行吧。那改日吧，师兄先忙，慢走不送。对了吧，回家了，跟爸爸回家了，跟叔叔阿姨说再见，叔叔阿姨再见，嗯，真乖，再见啊，走了啊，哎，那发微信啊，他真是我们学校的呀，我怎么对他一点印象都没有？你可得小心点啊，这个陈浩南是个柠檬精，我跟尤阳好他的吃醋，不至于吧？他就想把优雅关在笼子里，像个金丝雀一样一辈子养着。这么强的控制欲啊！我说我怎么感觉到一丝不友善的气息啊？你还挺敏感。我在你心里是很迟钝麻木吗？不是吗？让肖烟来。对，今晚的活动很重要，董事长也参加。季总觉得肖烟上次的发言很有感染力，希望他也一起出席。既然这个项目已经由我负责，为什么还要让肖烟来？项目当然是由你负责，肖烟那边，相信你也能协调好。季总已经通知他了吗？这个我不太清楚，我先跟你打声招呼。你们啊，还是要把关系处理好，毕竟在一个团队。放心，李总，我知道了。喂，怎么了，门？不行，今天晚上你不能出去，我有一个很重要的活动要出席。谁啊？哪个月嫂？我怎么不记得了？总之，你哪儿都不能去，你得在家看着彤彤。挂了。
放心吧，今天晚上一定交给你。神经病一样。喂，季总，今天晚上，今天晚上不行，我还有很多工作没做完呢。我们董事长也会来，怪不得他给我安排一些乱七八糟的事情。我明白了，我会准时到的。喂，凤嫂，你怎么还不过来啊？马上就七点了。你说什么？你不过来了？哎，不是，你怎么可以这？什什什么你侄女啊？阿姨，你好，我姑姑不来了，让我来替她。喂，那个小松，我、哦、我马上马上马上就过来了啊！那个我知道，那个电情意义重大，我马上就过来啊！嗯，好，来，孩子，来来来，进来，进进进来，进来，你说啊？咦、哎，来，咦、哎，好，那个孩子，宝宝在这儿啊，那个不会过来。呃，只需要注意他的大小便。尿不湿在这儿呢，你看见没有？那薄的、厚的都在这儿呢。啊，阿姨，嗯，你是让我来看宝宝啊？那不然呢？我这个我不会的，我我以为是来做保洁的。不是你姑姑没有告诉你来是干什么吗？嗯，没有，这个我干不来的。哎哎哎哎哎，孩子，孩子，孩子，孩子，这这这这这这这步子不能走，不能走。那个不用怕，很简单。就是这个换一换尿布啊，换一换尿布。阿姨，我看不来宝宝，我不会的。你是想要加钱对不对？我加你一百块钱，守一个小时，我女儿马上下班回来，呃，你就可以走了，就不用了。一百五。哎，李总好，李总好，李总好，你好，看好人啊。李总好，李总好，你好，你好。小严什么时候来？他还有工作没完成，不知道能不能来。季总，季总，季总，你来了。季总，我二十分钟就到。请问你有退烧药吗？大人的还是小孩的？这这这有区别吗？当然有区别
，去彤彤不舒服吗？你认识他们家里人？啊？彤彤，这么烫，有体温计吗？小姑娘，哎，小姑娘。我们的美女副总，能力非常强。哦，呃，你的文案我见过了，写的非常的精彩啊。你是怎么想的？你怎么能想成从丁克的视角入手呢？嗯，其实这个群体我一直都有关注。接电话呀。接电话。等一下啊，陈江蕊，现在彤彤烧得太厉害了，我得赶紧送她去医院。你来医院找我们吧啊！走，带你去医院啊！没事没事。庄总，你们喝，我过去。李总，我家彤彤生病了。你现在走不了，董事长马上来。发高烧，三十九度。再等会儿，王总。哎呀哎！孩子最近有没有感冒发烧啊？嗯，我不知道。量一下体温。好的。